最初オーダーいただいた時にメンバーの強さと女性らしさとみたいなのをよりグラフィックで引き立てるかっていうのを最初に考えて西洋の絵画とかであるようなちょっと縦長の楕円とかをモチーフになんかその中にメンバーがいるようにしていかつい文様が周りにありつつでもなんかこう女性らしいキラキラとしたエッセンスとかもこうまぶしてそれですごいバランスを取るっていう感じで進めたんですけど。デジタルな部分とアナログ的な私がやってる古くからのリトグラフとかシルクスクリーンとか複合的な技を合わせた制作方法で迫っていく方がより重厚感のある強いものができるんじゃないかそれはもう一緒にしてそう思いましたね。グッチメイズらしさを出してほしいとかっていうのは言ってもらえてタイポグラフィーの感じとかまさにそうですけど。背景のこういうファイヤーパターンとかも結構もうがっつり入れさせてもらってこのパープルとグリーンは「ニュー DNA」っていうミニアルバムのキーカラーがこの2色だったんでそこにちょっと寄せて落とし込んだ感じですね。XG というグループの作家とのコラボレーションそれぞれがとんがってる部分があるなと思うんですよ。踊りと歌とパフォーマンスというところにかけて先鋭的であることそれを受け止めた画家がそれに対して見事に戦っているとんがり方っていうのが画面から伝わってきたもんですから若い人たちのエネルギーっていうものを受け止めるようなことができないとこの年齢になったスリシとしては敗北に至るなと思うと僕の持ってる全部をスリシとして出せたらようやく五分になれるのかなっていうそんなことでとてもあの燃えてましたね。本当に自分と XG のこうパワーバランスじゃないですけど、本当フィフティフィフティのフェアな感じでやれたっていうのはすごいありますね。インクジェットによる顔料の吹き付け顔料のマットな感じ、繊細な感じ、グラデーションな感じ、シルクスクリーンのグラデーションの混ざり合い方、リトグラフでは黒の色だけでも3段階の黒の発色が計算してつすりましたんでね、さっと出来上がってくる4色ですり上がる印刷とは全く違う3種の技法が合わさることによって、初めて今回のアーティストの希望するところへ近づけるんじゃないかっていうふうなことを思ったんですね。画面で見てたのとまた一つ全然レベル感がぐっと上がって紙になるとやっぱまた見え方全然違くていいなっていうのがあるんですけどこの網点の感じとかも使い分けて作ってるんですけど寄ってみるとまた見え方が思ってたのといい意味で全然違ったりレイヤーの立体感みたいなそういうのもすごい綺麗に出てますしリトグラフならではのたまに半ズレみたいなのが見えたりするんですけどそれがまた味になっててめっちゃいいですね。版画というのは一枚一枚が命込めた手作り感覚のものなんだっていうことを手に取ってもらいたいんです手で持って触ってみてもらってそうして眺めてもらうとライブを見たような感覚になってもらえるかもしれません。